ஹலோ வணக்கம் இன்னைக்கு ஆதியா இன்டர்நேஷ்னல் ஒரு நிறுவனம் மிஸ்டர் அர்ஜுன் நம்ம கூட இருக்காரு ஸோ அவர்கிட்ட ஜாப் அண்ட் எஜுகேஷன் சம்மந்தமான டவுட்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வணக்கம் சார் எப்படி இருக்கீங்க சார் இப்போ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சமீபத்தில் நிறைய பேருக்கு வந்து அந்த வேலை வாய்ப்புன்றதே இல்லாமல் இருக்குது அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேட்டு தான் வந்து அதிகமாக இருக்குது ஒரு சில பேருக்கு வந்து இந்த படித்த படிப்புக்கான வேலை வந்து இருக்க மாட்டேங்குது அண்ட் பல பேருக்கு வந்து வேலையே வந்து இருக்க மாட்டேங்குது திடீர் திடீர்னு இந்த ஐடி நிறுவனத்துலேருந்துலாம் வந்து வேலை நீக்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் வந்து வெளியில் அனுப்பிடுறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஜாப்ஸ் எல்லாம் இல்லாததுக்கு வந்து நீங்கள் என்ன சார் நான் என்ன காரணம்னு நான் நினைக்கிறீங்க ஜாப் இல்லைன்னு இந்த உலகத்தில் எதுவுமே இல்லை எல்லாருக்கும் உண்டான வேலை வாய்ப்பு அதிகமாக பட்டி கிடக்கு இந்தியாவில் இந்தியாவில் இருக்குது அப்ராட்லேயும் இருக்குது எல்லாரும் என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா என்னோட திறமைக்கு வேலை இல்லை அப்படின்றத மனசில் பதிய வச்சிடறாங்க ஆனால் அவங்க திறமையை சூப் பண்ணக்கூடிய லெவலில் யாருமே இல்லை இன்னைக்கு ஐடி கம்பெனியை தவிர நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க கம்பெனியை விட்டு வெளியே போனால் ஒரு படிச்சுட்டு வெளியே வந்துட்டாலே உடனடியா <laughs> 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 வேலை <laughs> 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 வாழ்க்கையில நல்ல ஜெயிப்பாங்கல்ல வேற இடத்துல அவங்க அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போக ஒரு படிக்கட்டம் நாம ஏன் இருக்க கூடாதுன்னு இருக்கு ஓகே சார் உங்கள் கன்சல்டன்சி பற்றி சொல்லுங்கள் சார் எத்தனை வருஷமாக அதை ரன் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க அதில் என்னென்னலாம் நீங்கள் கன்சல்டன்சியில் ஸ்டார்ட் பண்ணதுலேருந்து என்னென்னலாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க அது எல்லாமே கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் சார் கன்சல்டன்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஃபைவ் இயர்ஸாக ரன் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் ஓகே ஃபைவ் இயர்ஸாக நார்மலாக பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் ஓகே இன்னும் ஒரு ஏஜெண்டை நம்பி நிறைய விஷயங்கள் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் ப்ராப்பர் பண்ணாமல் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் ஆனால் இப்போ ஒரு சிக்ஸ் மந்தாக மட்டும்தான் ப்ராப்பராக ரெஜிஸ்டர் பண்ணி இன்றைக்கி வந்து சிங்கப்பூர் மலேசியா கனடா நியூசிலாந்து லண்டன் எங்களோட டைரக்ட் ஆஃபீஸ் இருக்கு ஓகே நாங்களே அங்கே ஆஃபீஸ் ஓப்பன் பண்ணி அந்த நாட்டு கவர்மெண்ட்ல ப்ராப்பரா என்ன ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் அதை ரெஜிஸ்டர் பண்ணி ரன் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஓகே சார் நீங்க இங்க வந்து என்ன மாதிரியான ஜாப்ஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்றீங்க ஏனா ஜெனரலாவே இப்போ வந்து வெளியூர் வேலை அப்படினாலே இந்த சூப்பர் மார்க்கெட்ல வந்து வேலை பண்றது ஹோட்டல்ஸ்ல வேலை பண்றது இந்த மாதிரியான வேலைகள் தான் வந்து கிடைக்குது சோ நீங்க வந்து உங்க கன்சல்டன்சி மூலமா என்னென்ன வேலைகள் வந்து வாங்கி தரீங்க இன்னைக்கு நிறைய கன்சல்டன்சில என்னென்ன பிரச்சனைகள் இருக்கு அப்படினு சொல்லியாச்சுனா கன்சல்டன்சி என்ன சொல்றத விடவும் ஒரு சில कंट्री வந்து இந்த ஜாப் தான் கொடுக்கணும் வச்சிருக்காங்க <laughs> 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 ஐடி ஸ்டாஃப்ஸு இப்போ ஒரு மேனேஜர்ஸு பேங்க் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ப்ரைவேட் செக்டார் பேங்கு ஜுவல்லர்ஸ் இன்னைக்கு வந்து ஜோசால் காஸ்ட் ஜுவல்லர்ஸ்லேருந்து ஜிஆர்டி ஜுவல்லர்ஸ்லேருந்து எல்லா கண்ட்ரீஸ்லேயுமே இருக்கு எல்லாருமே எல்லா கண்ட்ரீலையுமே இந்திய மக்கள் தான் இருக்கிறாங்க அவங்க கண்ட்ரி ஆட்கள் அதிகம் இல்லை இந்திய மக்கள் தான் வருவாங்க ஓகே சார் எந்தெந்த கண்ட்ரீஸில் நீங்கள் வந்து வேலை வாங்கி கொடுக்குறீங்க சார் நாங்கள் எல்லா கண்ட்ரியும் பண்ணுறதில்ல இப்போ மலேசியா சிங்கப்பூர் 
న్యూజిలాండ్ కెనడా లండన్ ఓకే సార్ ఇప్పుడు உங்க கம்பெனிக்கு வந்து அப்ரோச் பண்ணுவாங்கல ஜாப் காக அந்த அப்ரோச் பண்றவங்க வந்து என்னென்ன பேசிக் क्राइटेरियाஸ் வந்து இருக்கணும்னு சொல்லி நீங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவீங்க சார் ஒரு வேலைக்கு இப்ப ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபீல்டுக்காக அப்ளை பண்றாங்க இல்ல ஒரு பியூட்டிஷன் அப்ளை பண்றாங்கனா அவங்களுக்கு அந்த திறமை இருக்கணும் ஓகே முதல்ல நாங்களே வந்து முதல்ல இன்டர்வியூ பண்ணுவீங்க ஆபீஸ்ல இன்டர்வியூ பண்ணும்போது பாத்தீங்கனா அந்த டாலண்ட பேஸ் பண்ணி இருக்கணும் முடியுமா <laughs> 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 எடுப்பாங்க <laughs> 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 ஒருத்தருக்கு மாசம் தொள்ளாயிரம் தகுதியானவங்களாக <laughs> 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 அந்த வேலைக்கு தகுதியானவங்களா இருந்தா மட்டும் தான் அவங்க செலக்ட் பண்ணுவோம் அதுவும் இல்லாம ஒரு கம்பெனிக்கு நாங்க ஆள் கொடுக்கறோம்னா அந்த கம்பெனி வந்து முதல்ல எங்க ஸ்டாப்ஸ் விசிட் பண்ணுவாங்க இன்னைக்கு இந்தியாலயே அப்படி ஒரு கன்சல்டன்சி யாரும் பண்ணாத ஒரு விஷயம் எந்த கன்சல்டன்சியும் அந்த கம்பெனி போய் விசிட் பண்றது கிடையாது இவங்க ஆள் கொடுத்துருவாங்க கொடுத்துட்டு பேசாம இருப்பாங்க பிரச்சனை இவங்க கண்டுக்கிறதே இல்ல ஆனா நாங்க அப்படி கிடையாது முதல்ல எங்க ஸ்டாப்ஸ் அங்க விசிட் பண்ணி ஓகே சொன்னா மட்டும் தான் ஃபர்தர் ப்ராசஸ்க்கு அந்த கம்பெனி எடுப்போம் எடுத்து ஃபர்தர் ப்ராசஸ் ரண்ணாஜி இவங்க போனதுக்கு அப்புறம் இவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு சின்ன பிரச்சனை சார் அந்த மாதிரி இருக்கு இல்லாமல் இருக்காது ஏதோ ஒன்று வந்து வரும்பொழுது அன்னைக்கு ஆஃபீஸில் தகவல் சொன்னாங்கன்னா எங்கள் ஆஃபீஸ் ஸ்டாஃப்ஸ் போய் உடனடியாக அதை வெளிநாட்டுக்கு போறவங்களுக்கு வந்து அந்த ஸ்டே அக்காமடேஷன் அந்த செலவுலாம் வந்து நீங்களே பாத்துப்பீங்களா இல்ல அது அவங்க தான் பாத்துக்கணுமா நீங்க வந்து எல்லாமே ஒரு 
எனக்கு பிபி இருக்குன்றத அவர் சொல்ல மறைச்சிட்டு சார் இங்க நீங்க மெடிக்கல் எடுங்க அப்படின்னு சொன்னதுக்கு கேட்காம சில இங்க நான் மெடிக்கல் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறைச்சாரு மறைச்சு அங்க போய் மாட்டிக்கிட்டாரு அந்த தப்ப யாருமே பண்ணாதீங்க உங்களுக்கு உடம்பு எல்லாம் பர்ஃபெக்டா இருந்தா கூட ஒரு டைம் இங்க செக் பண்ணிருங்க தயவுசெய்து என்ன காரணம் அப்படின்னா நமக்கே தெரியாம ஏதாவது இருந்தா கூட அது சிம்பிளா ஒரு மெடிக்கல் செலவோட முடிஞ்சு போயிடும் அங்க போயிட்டு வர வேண்டிய தேவை இல்ல இல்ல நமக்கு டைம் வேஸ்ட் மணி வேஸ்ட் எல்லாம் வேஸ்ட் அந்த தவறுகளை இன்னைக்கு நிறைய பேர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நிறைய கன்சல்டன்சியும் பண்ணிட்டு இருக்குது ஆனா அந்த பிபி பிரச்சனை வந்து எங்களுக்கு சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை கிடையாது ஒரு கன்சல்டன்சி அனுப்புனது அவங்களால இங்க கூட்டிட்டு வர முடியல என்னோட நண்பரோட கன்சல்டன்சி தான் லாஸ்ட்ல போய் என்னோட ஆபீஸ் அங்க சிங்கப்பூர்ல இருக்கிறதுனால இங்க ஸ்டாப்ஸ் வச்சு அவங்கள உடனடியா ஓகே சார் இப்போ வந்து நிறைய பேரால் வந்து இங்கேருந்து வெளியூர் போகிறதுக்கு அந்த இதுக்கு வந்து அஃபோர்ட் பண்ண முடியாது ஏன்னா காசு இருக்காது ஸோ அந்த மாதிரி ஆளுங்களுக்குலாம் நீங்கள் எப்படி சார் நீங்கள் வந்து அவங்களுக்கு பேங்க்கில் பர்சனல் லோன் வாங்கி தர மாதிரி உங்கள் கன்சல்டன்சி மூலமாக அதை அரேஞ்ச்லாம் வந்து நீங்கள் பண்ணி கொடுப்பீங்களா இப்போ இங்க இருந்து வெளியூர் போறதுக்கான அந்த ப்ராசஸ் இருக்கும்ல சார் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் பண்ணிட்டு தான் அங்க வந்து அனுப்ப முடியும் அப்படின்னு அந்த ப்ராசஸ் பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா சார் ஓகே சார் இப்போ வந்து இந்த காலகட்டத்தில் வந்து விமன் ஒர்க்கர்ஸ்ன்றது வந்து நிறைய பேர் ஆகிட்டாங்க பட் இப்போ அவங்க வந்து இந்த மாதிரி வெளியூர்லாம் போகிறப்போ வந்து ஜென்ரலாக வந்து இந்த செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட்டு இந்த மாதிரிலாம் ஃபேஸ் பண்ணுறதா வந்து நிறைய பதிவுகள் வந்து வந்துட்டுருக்கு ஸோ உங்கள் கன்சல்டன்சி மூலமாக போகிறவங்களுக்கு அந்த ஏதாச்சும் ஒரு ஆபத்து அப்படின்னா அந்த இடத்துல நீங்கள் என்ன மாதிரி மெஷர்ஸ் வந்து எடுப்பீங்க சார் ஏமாந்து <laughs> இன்னொரு சொந்தமா பல கண்ட்ரில வந்து 
ஆபீஸ் தொடங்க வைக்கிறதுக்கு காரணமே ஏமாற்றம் இங்க பல கன்சல்டன்சி முதல்ல கன்சல்டன்சியை நம்பி தான் நாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணணும் எந்த கண்ட்ரிலயுமே டைரக்டா போய் பண்ண முடியும் பிசினஸ் பண்ண முடிய லெவல்ல நாங்க இல்ல வேண்டாம் இங்கேயே நல்ல கன்சல்டன்சி இருக்குன்னு எல்லாரையும் நம்பி நல்ல உங்க நல்ல கன்சல்டன்சி இருக்காங்க அவங்க கிட்ட கொடுத்து அவங்க பண்ணி கொடுக்கறத இவங்கள நம்ம மேன்பவர் மட்டும் பண்ணி கொடுக்கலான்ற மைண்ட்ல தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஆனா பண்ணது பாத்தீங்கன்னா பல ஏமாற்றங்கள் அந்த ஏமாற்றங்கள் தான் இனிமேல் ஏமாறக்கூடாது நம்மளை நம்பி வர்றவங்கள ஏமாறக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக தான் எந்த கன்ட்ரி பண்ணாலும் என்னோட ஓனா ஆஃபீஸ் அங்கே இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த கன்ட்ரிக்கு வேலை வாங்கி வேலை வாங்கி கொடுக்கணும் எல்லாரும் கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு எங்கள் சொந்த கம்பெனி எங்கெங்க இருக்கிறோ அங்க மட்டும்தான் நம்ம வேலை வாங்கி கொடுத்துருக்கோம் மற்ற கன்ட்ரி யாருக்குமே வாங்கி கொடுக்கறது இல்லை ஓகே சார் இப்போது வந்து நீங்கள் இப்போ சொன்ன மாதிரி தான் நிறைய ஃபேக் கன்சல்டன்சிஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது யார் வந்து நிறைய டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் வாங்கி வச்சுப்பாங்க யார் உண்மை சொல்கிறாங்க பொய் சொல்கிறாங்கன்னே தெரியாது பட் அந்த வகையில் உங்கள் கன் கன்சல்டன்சி வந்து எவ்வளோ சேஃபுன்னு நினைக்கிறீங்க ஃபஸ்ட் ஒரு ஃபேக் கன்சல்டன்சி எப்படி வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது ஓகே ஓகே சார் இப்போ உங்களோட அப்கமிங் ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் என்னென்ன சார் இப்போ அடுத்தடுத்து இருக்கு இப்போ கரண்டில் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கப்பூருக்கு நல்ல ஒரு வேகன்சி இருக்கு பியூட்டிஷியன் பியூட்டிஷியன் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் மணிப்படி ஒன் லேக் சேலரி இருக்கு ஒரு லட்ச ரூபா சம்பளம் சேஃபான இடம் தங்கக்கூடிய இடம் ஃபுட் அண்ட் அக்காமடேஷன் இங்கே இந்தியன் ஃபுட்டு ஏன்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய சமையல்கார இந்தியன் இந்தியாவில் தமிழ்நாட்டு இருக்கு ஆனா அவங்க அங்க போனா நல்லா சம்பாதிக்கலாம் 
செய்திகளை அறிந்து கொள்ள ஐஎஃப் டேமில் பெல் ஐக்கனை கிளிக் செய்யுங்கள்